ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அறுசுவை அடுமனை இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சுவையான தேன்குழல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்துட்டு எங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டோம் நாங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த ரெசிபி வந்துட்டு எங்கள் சித்தி தான் செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க அது வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தேன்குழல் செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு அரை கிலோ இட்லி அரிசி எடுத்துகிட்ருக்கோம் இது இந்த படியில் வந்துட்டு அரை கிலோ இருக்குது இந்த அரிசி அதுக்கு வந்துட்டு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் அரிசிக்கு கால் கப் உளுந்து இதை வந்துட்டு நல்லா ஒன்றா சேர்த்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் அரிசி உளுந்து ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து ஊற வச்சுக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் இது ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் அப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை பாருங்கள் ஊறிடுச்சு நாங்கள் தண்ணியெலாம் எடுத்துட்டு இப்போ அரைச்சிட்ருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி வந்து நிறைய சேர்க்கக்கூடாது நல்ல லைட்டாக தெளித்து தெளித்து மட்டும் கெட்டியான மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் பாதி அளவு அரைஞ்சிருச்சு கொஞ்சமாக லைட்டாக தெளிச்சா தெளித்து தான் விடுறாங்க இப்போ மாவெல்லாம் அரை ஃபுல்லாக அரைச்சாச்சு பாருங்கள் இந்தளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கெட்டியான மாவாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இப்போ அது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆப்ப சோடா சேர்த்துக்கிறாங்க ஆப்பு சோடாவை ஸ்பூனில் வச்சுட்டு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மாவில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் ஒரே ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி கரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் நிறைய தண்ணி சேர்க்காதீங்க அப்புறம் மாவு தண்ணி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ அதை சே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் தோசை மாவு மாதிரி இருக்கக்கூடாது கெ கெட்டியாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு முறுக்கு குழலில் ஊற்றுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நான் இப்போது ஒரு கிலோ வெல்லம் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் அரை கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிலோ வெல்லம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதில் முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு பாகு காய்ச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை வெள்ளம்லாம் வெள்ளம்லாம் கரைகிற வரைக்கும் சூடு பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வடிகட்டிட்டு திரும்ப வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு பார்க்க கச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நாங்கள் வடிகட்டிட்டு திரும்பவும் பாகு ரெடி ஆகிறதுக்காக வச்சுருக்கோம் இது கூட ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரட்டும் பாருங்கள் பாகு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதோட இது காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு லைட்டாக சின்ன கம்பி பதம் வந்தால் போதும் நம்ம ஜாமுன் குலாப் ஜாமுன்கெலாம் செய்வோம் இல்லையா அந்தளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப பாகுலாம் வர தேவையில்லை அவ்வளோதான் இப்போ அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேன்குழல் செய்கிறதுக்காக எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் இந்த மாதிரி மூணு ஓட்டை இருக்கிற அந்த முறுக்கு குழல் எடுத்துக்கோங்க இது இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அதுக்குள்ளே மாவை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மாவு கெட்டியாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் தண்ணியாக சேர்த்திங்கன்னா அது நம்ம போடும்போதே கீழே வந்துடும் நம்ம பிழைய முடியாது பாருங்கள் இது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ எண்ணெயில் லைட்டாக வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாவே அது தேன்குழல் வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒழிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சிட்டிங்கன்னா கீழெல்லாம் ஒழுகாமல் இருக்கும் இப்போது ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் இது வெந்துடும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம் 
சீக்கிரம் வெந்துடும் இது அப்படியே டைரெக்டாக அந்த பாகில் சேர்த்துருங்க பாகில் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் இருந்தால் போதும் அதை திருப்பி போட்டு எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் அந்த சூடாக இருக்கும்போதே போட்டிங்கன்னா தான் அந்த பாகெல்லாம் உள்ளே நல்லா இறங்கும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் உள்ளெலாம் நல்லா ஜூஸியாக பாக இறங்கியிருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட எல்லா தேன்குள்ளலும் அதே நம்ம அதே மாதிரி போட்டு எடுத்தாச்சு சூப்பரான தேன்குழல் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் ஒன்றே ஒன்று உடச்சி காட்டுறேன் உள்ளே எவ்வளோ பாகு நல்லா தேன் மாதிரி இருக்கும் உள்ளே பாருங்கள் இது ரொம்ப சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் க்ரிஸ்பியாக கண்டிப்பாக இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அறுசுவை அடமனைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்